各位观众，大家好，欢迎来到《房屋面对面》，我是王雨田。最近啊，美国的国会通过了关于美国下一代驱逐舰 DDGX 的拨款。那我们知道呢，呃，今年四月份啊，美国的新的伯克三级驱逐舰刚刚下水，呃，它搭载了新的雷达。然后呢，美国现在呢也打算停止“朱姆沃尔特”级驱逐舰后续的发展。呃，那么现在它又拨款研制下一代驱逐舰，它跟这两型舰有什么不一样？他对美国未来的作战体系中承担什么样的角色？我们有请我们的军事专家王云飞老师来给我们讲解一下。王老师，美国驱逐舰的发展近些年来可以说是一波三折。大家都知道，朱姆沃尔特造了三艘以后不造了，在这个之前，呃，伯克一、伯克二、伯克三造了，现在大概是有六十七艘吧，呃，到现在还没有停止。可是呢，伯克系列的驱逐舰。也要逐步的淘汰。提康德罗加已经退了五艘，现在只有二十二艘。未来呢，这是一根老舰，也要淘汰。朱姆尔特又不再造了，那么新的舰艇怎么办呢？所以在这种背景之下呢，现在美国开始启动下一代驱逐舰的发展的规划和计划。那么下一代驱逐舰发展的规划计划呢，它的思路呢，已经和过去不一样了。大家知道，伯克一、伯克二主要的功能。当时呢是对付苏联和后来俄罗斯的饱和打击，所以防空为主。九十多个垂发单元，主要的导弹是用于防空用的。当然了，有一部分的垂发单元是发射战斧巡航导弹。后来伯克三呢，更多的任务呢是担负呢反导的任务，所以呢，它的标准三导弹呢是它的一个基本的标配。可是现在美国。他认为自己未来的战略竞争呢，是以大国竞争为主。与大国竞争是谁？大家一听就明白了。而大国现在的远程的高超声速导弹走在了美国前面，所以啊，美国下一代叫 DDGX 驱逐舰的发展，主要的思路是要对大陆的路上进行高超声速武器的攻击。等于说，它还是一个从海向陆的一个思路吗？对，这个由海向陆和过去不一样了。过去那个由海向陆呢，主要是近海对陆上的中小国家、恐怖主义势力进行打击，所以呢，有个战斧巡航导弹就可以了，几百公里。所以大家看到阿富汗战争、伊拉克战争啊，美国的驱逐舰和它的核潜艇发射了大量的战斧巡航导弹。呃，朱姆沃尔特上还有那种 AGS 的火炮，呃，说是说可以打一百多公里。对，可以低成本呢，结果反倒比导弹的成本还高。对，所以呢，朱姆沃尔特呢，纯粹在那个年代呢，为了对付中小国家路上的目标来发展他的朱姆沃尔特，结果失败了。现在他回过头来了，回味过来了。那由于大国竞争怎么办？首先，我高超声速武器不能弱于大国啊，所以未来这个平台呢，它发射单元可能增加的不是太多，但是呢。它的弹种啊和过去不一样了，也就是说啊，未来它的作战任务区分，伯克级的一二，也包括三的一部分，主要防空为主；伯克三和伯克二的一部分是以反导为主，而对落远距离打击的任务，主要是由下一代的驱逐舰 DDGX 来完成。当然了，它造这个驱逐舰。他还得代替提冈特罗加巡洋舰的地位啊，因为航母编队当中一般得有个大型的，过去叫巡洋舰，当然现在它也成驱逐舰，但必须有一个类似的大型驱逐舰来担负呢带刀护卫的领班，所以呢，这个驱逐舰呢，它也有部分的防空导弹，作为航母编队当中一个是自身防卫，第二个呢对航母编队的防空作战的需要。呃，我们知道哈，提康德罗加级巡洋舰的舰长一般都是上校，伯克级的舰长一般都是中校，所以他们的级别上都是有这个差距。等于说 ，DDGX 其实是取代提康德罗加级巡洋舰，可能它的这个级别要比伯克要高一级。它的作战平台啊，除了远程的高超声速导弹、防空导弹之外，还有可能呢会携带上部分的无人作战平台，因为无人作战平台呢是未来一个大型平台的，也是一个标配。包括无人机、无人潜航器等等，在这个新的 DDGX 上面呢，有可能都会装备。呃，刚才您说啊 ，DDGX 它主要是发展高超音速导弹对陆打击，那么它是不是会取代一部分航母的地位呢？呃，不会
航母本身对落打击呢，主要是由舰载机来完成的。是的。可是舰载机呢，它的作战半径一个是有限的。你像美国的呃新的 F 三十五 B C， 它的作战半径一千公里。当然了，加上它的导弹可能有两千公里，或者是一千多公里远。但是呢。它还是不能替代高超声速导弹的作用，因为高超声速导弹有可能距离比它更远，本身也不会受到威胁。你要拦截这个高超声速导弹，困难也很大。而用舰载机，它本身会受到对方的拦截，本身是有危险的。所以呢，它的功能呢是有区分的，航母还是有它航母。不可替代的地位和作用，但是呢，这个航母编队呢，又增加了新的功能。这种新的功能呢，目前世界上其他国家海上的作战平台很少有装备高超声速导弹的，除了俄罗斯有，俄罗斯用它的几千吨的啊护卫舰发射，比如说锆石导弹啊等等，但是呢。他那个平台，他不能做一个航母编队的带刀护卫来使用，而像美国的 D G X 呢，它是兼而有之的。那我们最后一个问题，就问一个网友们可能最关心的问题，那就是 D D G X 跟我们的零五五驱逐舰，他们之间，呃，究竟是谁高谁低，或者说他们承担的角色有什么差异吗？首先比一下吨位，这个 D D G X 啊，它的吨位很可能是处于呢美国的朱姆沃尔特与。伯克山之间，朱姆沃尔特满载排程量大概是一万六千吨，伯克山大概是九千多吨左右，所以它的吨位呢，有可能是一万两三千吨左右。从这个吨位来看呢，就有可能比我们的零五稍大一点，或者是差不多，差不多，哎、呃，差不多、嗯。那么从发射的弹种来看呢，它可能会设计成是一个多弹种，但是呢，要知道。这一型驱逐舰要到二零二八年才能下水，二零三零年才能装备到部队，在十年之后，我们的驱逐舰的整体的作战水平不会停在现在这个水平上，啊，那是一定的。中国这个小步快跑的这个策略一直是非常有效的一个发展策略。好，我们感谢王老师给我们的讲解。呃，今天我们的节目就先播放到这里，欢迎大家关注，我们下期再见。